മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന കുറഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി കേട്ടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന കുറഞ്ഞു കിട്ടണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കിസുവത്തുൽ മോമിനി പാവങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണോ വേറെ ഒരാളുടെ നഗ്നത മറക്കണോ അപ്പൊ പാവങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ വകയിൽ ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കുപ്പായം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് അവരുടെ മരണവേദന കുറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ചെയ്യോ ചെയ്യോ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താക്ക എല്ലാരും പരസ്പരം ഒരു കുപ്പായം അങ്ങ് വാങ്ങി കൊടുക്കാം അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ രണ്ടാമത്തൊരു വഴി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് റമലാന് മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കണേ റമലാന് മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളാണോ ആ മോമിനീങ്ങളുടെ മരണവേദന എളുപ്പത്തിലാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു വഴി കേട്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തൊരു വഴി ഏതാണെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ സൂറത്തിന്റെ പേരല്ലേ സൂറത്ത് തൗഹീദ് ആ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കിയാൽ അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന എളുപ്പത്തിലാകുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന എളുപ്പത്തിലാകും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത റൂട്ട് ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ആയത്തുൽ കുർസി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സൂറത്തല്ലേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം എന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് എന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് സമയത്തായാലും സാരമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എന്നും ആയത്തുൽ കുറിച്ച് ഓതുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഉപ്പമാരുണ്ടോ ചെറുപ്പ ുണ്ടോ അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മയ്യത്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് മരണവേദന എളുപ്പമായി കിട്ടുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വഴിയും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് അടുത്തൊരു വഴിയും കൂടി പറയാണ് പറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാ കാരണം എന്താ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങിക്കൊടുക്ക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് 
ഒരു കുൽഹു അള്ളാഹു വഹദ് സൂറത്ത് ഓത പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ വേറെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയാ മതി അല്ലെ കുപ്പായ വന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൊടുത്താ മതി ഇനി അടുത്ത വഴിയുണ്ട് അത് മനസ്സ് ക്ലിയർ ഉള്ളവനെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ അല്ലാത്തവന് കഴിയില്ല എന്താണ് ആ വഴി എന്നറിയാമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചാർക്കണേ കുടുംബ ബന്ധം ഭദ്രമാക്കണേ കുടുംബത്തോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാതെ കുടുംബങ്ങളോട് നല്ല ലോക്യത്തിലുള്ളവനാണോ ഇടക്കിടക്ക് കുടുംബക്കാരെ ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ പോകുന്നു അവർക്കൊരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയുന്നു അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളോടും പിണങ്ങാതെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും നല്ല യോഗ്യ നല്ല യോജിപ്പിലാണോ നല്ല ലോക്യത്തിലാണോ അത്തരക്കാർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന എളുപ്പമായി കിട്ടുന്നു സുബാനല്ലാ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ചില ആളുകളില്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിസ്കാരത്തിൽ വലിയ ഉഷാറാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് വലിയ ഉഷാറാണ് വാത് പറയുന്നതിന് വലിയ ഉഷാറാണ് വാത് കേൾക്കുന്നതിന് വലിയ ഉഷാറാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം അമ്മാവനോട് വലിയ പിണക്കത്തിലാ സ്വന്തം അമ്മോശനോട് പിണക്കത്തിലാ സ്വന്തം അളിയനോട് വലിയ പണക്കത്തിലാണ് സ്വന്തം ജേട്ടനോട് വരെ പണക്കത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോലും ഞാൻ പോകൂല എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്ന ചില ആഹ്രം മറന്ന് കളയുന്ന ജനങ്ങളില്ലയോ അവർക്ക് മരണവേദന എളുപ്പത്തിലാകാൻ വകുപ്പില്ല കേട്ടോ മരണവേദന എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടാനുള്ള നല്ല മറ്റൊരു പോംവഴിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സുലത്തു കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണോ മരണവേദന എളുപ്പത്തിലാകും കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരണവേദന എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടാൻ മറ്റൊരു വഴി ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ബിറുൽ വാലിദൈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന് മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് മരണവേദന എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടൂല സുബാനല്ലാ ഉമ്മാനെ അടിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ ബാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൈവിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ബാപ്പാന്റെ മാത്രം അറിയാത്ത മക്കളില്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ ഉമ്മാനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ടു കിട്ടിയവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന പെണ്ണില്ലേ പെണ്ണെ നീയും ഒരു ഉമ്മയാകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് നിന്റെ മകൾ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുമ്പോഴാണ് നീ ഒളിച്ചോടിയ സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന് എത്ര വേദനയുണ്ടായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഓ മക്കളെ നീയും നിങ്ങളും പിതാക്കന്മാരാകുന്നൊരു കാലം വരാനിരിക്കുകയാണ് അന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഉപ്പമാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈവിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നത് കേട്ടോ കബറിൽ സ്വസ്ഥമായി കിടക്കണമെങ്കിലും ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വേണം കേട്ടോ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വേണം കേട്ടോ